റേഡിയോ കേരളം വൺ ഫോർ സെവൻ സിക്സ് എ സംവാദം ഗൾഫ് മലയാളികളുടെ വീക്ഷണം നമസ്കാരം സംവാദം ആരംഭിക്കുന്നു സംവാദത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ശ്രോതാക്കൾക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഹിഷാം അബ്ദുൽ സലാം രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘം രൂപവത്കരിച്ചിട്ട് ഇന്ന് നൂറ് ആണ്ട് തികയാണ് നൂറാം പിറന്നാളാണ് ആർ എസ് എസിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇതേ ദിവസം ഹെഡ് കേവാർ രൂപവത്കരിച്ച രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രബലമായ രാഷ്ട്ര സാംസ്കാരിക സംഘടനയാണ് രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയാണെന്ന് അവർ ഒരിക്കലും അവകാശപ്പെടുന്നില്ല അവകാശപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ ബി ജെ പി എന്ന രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്ക് തർക്കമുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൂറ് പിറ നൂറാം പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ രാഷ്ട്രത്തോടായി ചെയ്ത ആർ എസ് എസ് മേധാവിയുടെ പ്രഭാഷണത്തിന് ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അത് ഇന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചയിൽ ചിലർക്ക് അസൂയാണ് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന കാര്യമാണ് മാത്രമല്ല ഗുരുതരമായ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു ചിലർക്ക് ഗൂഢാലോചനയുണ്ട് രാജ്യത്തിനെതിരെ രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷത്തെ അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് എന്ന വികാരമില്ല ഇന്ത്യ രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും ഒക്കെയാണ് ബദൽ രാഷ്ട്രീയം അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു ഡീപ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് ഇന്ത്യയെ അപമാനിക്കുന്നു ഈ രീതിയിലേക്ക് പറയുന്ന രാഷ്ട്ര അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം മറ്റ് ചില മേഖലകളിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ഈ സമീപകാലത്ത് ബംഗ്ലാദേശിൽ രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരതയെ തുറന്ന് അവിടെ ഒരുപാട് പേർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു അവാമി ലീഗിൽപ്പെട്ട ഹിന്ദുക്കളും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു പക്ഷേ അതിനെതിരെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിനെതിരെയുള്ള സംഘടിതമായ ആക്രമണമാണെന്നും അവർ അസംഘടിതരായതുകൊണ്ടാണെന്നും എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഹിന്ദുക്കൾ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇറങ്ങി എന്ന കാര്യമെല്ലാം ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അതിനപ്പുറം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ പേരെടുത്ത് പറയാതെ ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നു സന്ദർഭവശാൽ പക്ഷെ ആരാണ് ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നത് അതുകൂടി വ്യക്തമാക്കേണ്ടതായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും സംശയമുണ്ടാകും ഇപ്പോൾ യു എ യുമായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് നല്ല ബന്ധമാണുള്ളത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആകട്ടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ സന്ദർശിച്ചുള്ള ഒരു രാജ്യം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ യു എ ഇ ഒരുപാട് പ്രവാസ രാജ്യങ്ങളുമായി ജി സി സി രാജ്യങ്ങളുമായി അദ്ദേഹത്തിന് അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികളുമായി നല്ല ബന്ധമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബംഗ്ലാദേശുമായും അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ബംഗ്ലാദേശ് ഹസീന പോകുന്നത് വരെ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളുമായും അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല നല്ല ബന്ധമുണ്ട് എഴുപത് രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിശ്വഗുരു എന്നൊരു ഇമേജും ഏറ്റവും നല്ല നയതന്ത്രജ്ഞൻ ആലിംഗന നയതന്ത്രത്തിൻ്റെയൊക്കെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ആ രീതിയിൽ സ്വീകാര്യനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നയങ്ങളെ തന്നെ പരോക്ഷമായി വിമർശിക്കുന്ന തരത്തിലായിപ്പോയില്ലേ ആർ എസ് എസ് മേധാവിയുടെ പരാമർശം എന്ന് സ്വാഭാവികമായി ചിന്തിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പ്രസക്തമായ വിഷയം ഇന്ന് സംവാദം അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ശ്രീ എസ് എ എം ബഷീർ പ്രസിഡന്റ് കെ എം സി സി ഖത്തർ അതുപോലെ ഒമാനിലെ നവധാരയുടെ പ്രതിനിധി അൻസാർ കബീർ കണ്ടോട്ടി കേരള പൗരാവലി ജിദ്ദയിൽ നിന്നും കബീർ കണ്ടോട്ടി ചേരുന്നു അഡ്വക്കേറ്റ് ഐഷെ ഈ ചർച്ചയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്തായാലും വളരെ വിഷയം ഗവർണിലെ ഗൗരവമുള്ളതാണ് കാരണം ഇത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും അല്പം പ്രകോപിപ്പിക്കും എന്നാൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപിത നയത്തിന് വിരുദ്ധമാണോ ആർ എസ് എസ് മേധാവിയുടെ മോഹൻ ഭഗവതിൻ്റെ പ്രഭാഷണം എന്നാണ് നമ്മളിന്ന് ഈ ചർച്ചയിൽ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ശ്രീ കബീർ കൊണ്ടോട്ടി ചെയർമാൻ കേരള പൗരാവലി ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് ചേരുകയാണ് ശ്രീ കബീർ കൊണ്ടോട്ടി മൈക്ക് ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാം ശ്രീ കബീർ ആ അങ്ങ് ഈ പ്രഭാഷണത്തെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു കാരണം ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ച ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കുറേ രാജ്യങ്ങൾ ഈ ലോകത്തുണ്ട് എന്ന് രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘം എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രബലമായ ഒരു രാ ഒരു സാംസ്കാരിക സംഘടന അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മേധാവി ഈ നല്ലൊരു ദിവസം വിജയദശമി ദിനത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുകയാണ് അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രസംഗത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത് ശ്രീ കബീർ ആദ്യമായിട്ട് ഇത്രയും ഗൗരവമുള്ളൊരു വിഷയം തെരഞ്ഞെടുത്തതിന് നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം നമ്മളെ വിദേശത്ത് നിന്നിട്ടാണ് ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചർച്ചക്ക് വലിയ പ്രസക്തിയുണ്ട് കാരണം ഇന്ത്യയും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധമുള്ള
ഇന്ത്യ പുരോഗതിയിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരും അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസ ലോകത്തുള്ള നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള അധ്വാനം കൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ പുരോഗതിയിൽ പങ്കാളികളാകുന്ന ആളുകളുമാണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യ ഇന്ന് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടിലധികമായി അതോടൊപ്പം ആർ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘിന് നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നൂറ് വയസ്സ് പൂർത്തിയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ആർ എസ് എസ് രൂപീകരിക്കുമ്പം ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല അന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷുകാര് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക വിദേശ ശക്തികൾ ഇന്ത്യയെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ ഇന്ത്യയെ വിദേശ ശക്തികളുടെ അടുത്തു നിന്നും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മോഹൻ ഭഗവത് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകളൊക്കെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരായിരുന്നു ഇന്ത്യ രാജ്യം ഭരിച്ചത് അവരായിരുന്നു നമ്മളെ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് അവരെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും തുരത്തി ഓടിച്ച് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർ എസ് എസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ എസ് എസിന്റെ നേതൃത്വം എന്ത് പങ്കാണ് വഹിച്ചത് എന്ന് മോഹൻ ഭഗവത് അവിടെ വ്യക്തമാക്കേണ്ടിയിരുന്നു കാരണം അവ അദ്ദേഹം വിജയദശമി ദിനത്തിൽ നൂറാം വാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രസംഗത്തിൽ അവരുടെ തുടക്കം തൊട്ട് ഇന്ന് വരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവര് വിലയിരുത്തുമ്പോൾ എന്ത് സംഭാവനയാണ് ആർ എസ് എസ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് എന്ന് പറയേണ്ടിയിരുന്നു ശ്രീ കബീർ കൊണ്ടോട്ടി ഒരു ഒന്നിടപെട്ടര അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ സാധാരണഗതിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഡീപ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നു അതായത് സർക്കാർ ഒന്നാണെങ്കിലും അതിനകത്തൊരു ശക്തമായ ഒരു ആർ എസ് എസ് ചാരവൽ അല്ല ആർ എസ് എസ് നേതൃത്വമുണ്ട് ഡീപ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് അവർക്ക് അജണ്ടകളുണ്ട് എന്ന് അത് ശരിയല്ലേ കാരണം അത് പറയുമ്പോൾ പുതർ പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള വികാരം എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഡീപ് സ്റ്റേറ്റ് ഒരു കറുത്ത ഇടനാഴി ഉണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ അത് ഇന്ത്യയുടെ മാനത്തിന് കേടാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു വസ്തുതയില്ലേ ശ്രീ കബീർ ഇന്നൊരു ബി ജെ പി പ്രതിനിധി ഇല്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് കബീർ ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഈ ഭരണത്തിൽ മാത്രമല്ല ഡീപ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടായത് ഭരണത്തിൽ മാത്രമല്ല സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന അല്ല സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലും അത് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചില് എഡ്ഗേവാർ ആർ എസ് എസ് രൂപീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി പിന്നീട് ഗോൾവാൾക്കർ അതിന്റെ സർച്ചങ്ക് ചാലകായി വന്നപ്പോഴൊക്കെ തന്നെ ഗോൾവാൾക്കർ ആർ എസ് എസിന്റെ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഊർജം രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെലവാക്കാനുള്ളതല്ല ആർ എസ് എസ് പടുത്തുയർത്തി നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ളതാണ് എന്നാണ് അതായത് ആർ എസ് എസിന് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിയിൽ അല്ല താല്പര്യം അവര് കാര്യമായി ശ്രമിച്ചത് ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും മതമുള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും ആദിവാസിയും ഒക്കെ തന്നെ ഒന്നിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തപ്പം അതിൽ നിന്ന് വിട്ട് നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഇന്ത്യയെ ഒച്ചിക്കൊടുക്കുകയും ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്തും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും അവർക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത് ആർ എസ് എസ് വികസിപ്പിക്കുകയും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെതിരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് സൗകര്യം നേടുകയും ചെയ്താണ് ആർ എസ് എസ് വളർന്നത് ആ വളർച്ചക്കൊപ്പം അവര് ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസസിൽ ഏർപ്പെട്ടു ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ കീ പോയിന്റുകളിലും ആർ എസ് എസ് ഇടപെട്ട് പടുത്തുയർത്തി നൂറ് വർഷം കൊണ്ട് ഇന്നൊരു പ്രധാന നെറ്റ്വർക്കായി വളരുകയും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഏത് കാര്യത്തിലും ഇടപെടാനുള്ള ഒരു ശക്തിയായി ആർ എസ് എസ് മാറിയിരിക്കുന്നു അതിൽ യാതൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ല ശരി നന്ദി ഒരു മിനിറ്റ് താങ്കളിലേക്ക് വരാം ശ്രീ കബീർ കണ്ടോ താങ്കളെ കബീർ കൊണ്ടോട്ടി കേരള പൗരാവലി ജിദ്ദയുടെ ചെയർമാനാണ് ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഒമാനിലെ നവതാരയുടെ പ്രതിനിധി ശ്രീ അൻസാറാണ് ശ്രീ അൻസാർ നോക്കൂ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സാംസ്കാരിക സംഘടനയെന്ന് ബി ജെ പി തന്നെ അവകാശപ്പെടുന്ന ആ സംഘടനയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഭരണാധികാരം ലഭിച്ച ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബഹുകക്ഷി ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ആ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് ആർ എസ് എസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിനമാണ് വിജയദശമി അവർ പിറവി കൊണ്ട നാളാണ് ഇന്നേക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നാഗ്പൂരിൽ അവർ പിറവിയെടുത്തു ഹെഡ് കെ വാറായിരുന്നു അതിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ഇന്ന് ആ ദിനത്തെ ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്കെതിരെ
നമ്മളിപ്പോ ഈ ചർച്ച നടക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ പുതിയ ന്യൂസുകൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആഗോള പട്ടിക സൂചികയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം വീണ്ടും പിന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ രൂപയുടെ മൂല്യം വീണ്ടും താഴോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഏത് വിദേശ രാജ്യത്തിന്റെ ഇടപെടൽ കൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ശ്രീ അൻസർ അതിന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ ഇൻഡെക്സ് സെങ്കറിൽ ഇന്ത്യ നൂറ്റി ഏഴാം സ്ഥാനത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ശരി അങ്ങ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇന്ത്യ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഇപ്പോൾ നോക്കൂ എല്ലാവർക്കും വൈദ്യുതി എത്തിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നു കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ എല്ലാവർക്കും കുടിവെള്ളം എല്ലാവർക്കും ശൗചാലയം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് നടപ്പാക്കി കൊടുക്കുന്ന പദ്ധതികളാണ് പരിപാടികളാണ് പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും ഗ്ലോബൽ ഇൻഡെക്സിൽ നമ്മൾ നൂറ്റി ഏഴാം സ്ഥാനത്താണ് എന്ന ദുരവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഓർക്കുന്നത് പക്ഷേ ബി ജെ പി ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ലോകത്തെ മൂന്നാം ശക്തിയൊക്കെ മാറാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഈ വികസനം ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു കുറെ ആളുകൾ കുറെ രാജ്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പേരെടുത്ത് പറയാതെ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗൗരവത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് വികസന പദ്ധതികൾ ഹിന്ദുത്വ പ്ലസ് വികസനത്തിന് വോട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് ബി ജെ പി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചാലക ശക്തിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ എമ്പാടും കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ശാഖയുള്ള ആർ എസ് എസ് ശാഖയുള്ള ബി ജെ പി അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവ് പറയുമ്പോൾ അത് ആ അർത്ഥത്തിൽ അവജ്ഞയോടെ തള്ളിക്കളയേണ്ടതാണോ അതിനെന്തെങ്കിലും ഗൗരവ സ്വഭാവമുള്ളതായി അങ്ങ് കരുതുന്നുണ്ടോ ഇതിപ്പോ ഇതിന് ഇത് ശരിക്കും സത്യത്തിൽ ഇത് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആണ് നരേന്ദ്രമോദി അതിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഉത്തരം പറയേണ്ടത് കാരണം എന്റെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും എന്റെ കൈ കീഴിലാണ് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് നരേന്ദ്രമോദി നരേന്ദ്രമോദി ഈ ഒരു പ്രസ്താവനയ്ക്ക് ഉത്തരം പറയേണ്ടതാണ് സത്യത്തിൽ അതല്ല പക്ഷെ നോക്കൂ നരേന്ദ്രമോദി ഇന്നൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഇന്ന് നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അല്പം മുമ്പ് ലഭിച്ച വാർത്തയിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘത്തിന്റെ മേധാവി പറയുന്ന ഇന്ത്യക്കാർ എല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി ഈ പ്രസംഗത്തിന് കൈയടി കൊടുക്കുകയാണ് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഇല്ലേ കാരണം പ്രധാനമന്ത്രി എഴുപതോളം രാജ്യങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നയതന്ത്ര മേഖലയിൽ വലിയ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് യു എൽ തന്നെ എത്രയോ വട്ടമെത്തി ഒമാനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇത് മോദിക്കെതിരെയുള്ള ഒരു ഒരു ഒളി അജണ്ട ഉണ്ടോ എന്നങ്ങ് സംശയിക്കുന്നുണ്ടോ മോദിയാണെങ്കിൽ ആലിംഗന നയതന്ത്രത്തിലൂടെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും പോവുകയാണ് ഭരണാധികാരികളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പശ്ചിമേഷ്യ സമാധാനത്തിന് ഒരു വാദിക്കുന്നു ആ പറഞ്ഞോളൂ ബി ജെ പി ആർ എസ് എസിന്റെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ശീത സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ പോയി മോഹൻ ഭഗത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്താവന പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കാരണം കാരണം അദ്ദേഹം നരേന്ദ്രമോദി പറയുന്നത് നേരെ നേരെ വിപരീതമാണ് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ ഈ നമ്മുടെ ആർ എസ് എസ് നേതാവ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് ബി ജെ പി ബി ജെ പിയും അതേപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാരും മറുപടി ഇദ്ദേഹത്തിന് നൽകണമെന്നാണ് കാരണം ഒരു രാജ്യം പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും ഇരട്ടി നിർത്തുന്ന രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഈ പ്രവാസികളെ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശരിയാണ് ശരി ഞാൻ വരാം ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം ശ്രീ ശ്രീ അൻസാർ ഒമാനിൽ നിന്നുമാണ് അങ്ങ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം ഇപ്പോൾ ശ്രീ ശ്രീ എസ് ഐ എം ബഷീർ അദ്ദേഹം കെ എം സി സി ഖത്തറിൻ്റെ പ്രസിഡന്റാണ് ശ്രീ ശ്രീ എസ് ഐ എം ബഷീർ താങ്കൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധി അല്ല പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇന്ന് ആർ എസ് എസ് മേധാവിയുടെ പ്രസംഗം ശ്രദ്ധ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണമെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ പുരോഗതിയും വികസനവും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത രാജ്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് ബംഗ്ലാദേശുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അദ്ദേഹം പരാമർശം നടത്തിയെങ്കിലും അതിന് ഗുരുതരമായ ചില ആംഗിളുകൾ ഉണ്ട് കോണുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ വിലയിരുത്തുന്നത് അങ്ങെങ്ങനെ കാണുന്നു ഇത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുകയാണോ അതോ വേറെന്തെങ്കിലും അജണ്ട ആർ എസ് എസ് മേധാവിയുടെ പ്രസംഗത്തിന് ഉള്ളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ശ്രീ ബഷീർ കരുതുന്നുണ്ടോ ശ്രീ എസ് എം ബഷീർ ഇതിൽ ആദ്യമേ ഞാൻ ചെറിയൊരു തീർപ്പ് ഞാനിപ്പോ കെ എം സി സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് അല്ല മുൻ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ശരി ഞാൻ തിരുത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് ഇതിപ്പോ സാധാരണ ഗതിയിൽ ആർ എസ് എസ് പോലുള്ള ഒരു
തമിഴ്നാട്ടിനെ പറയുന്നുണ്ട് കേരളത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഈ ഈ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ദുസ്സൂചനകളാണ് ആ പ്രസംഗത്തിലുള്ളത് അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ അനിഗ്മാറ്റിക് ആയിട്ട് അതെ ഇവർക്ക് മൊത്തത്തിൽ ആർ എസ് എസ് കാർക്കുള്ള ഒരു വിഷയമാണത് ഡീപ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിനോട് വല്ലാത്ത ഒരു അലർജി വരുന്നുണ്ട് ഓക്കിസം കൾച്ചറൽ മാർക്സിസം ഇതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഓക്കിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇരവാദം എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു സാധനം ഇതൊക്കെ ഇവർ ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നത് ഇത് മുഴുവനും ഇന്ത്യയിലെ ചില ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇരവാദം ഡീപ് സ്റ്റേറ്റ് മറ്റേ കൾച്ചറൽ മാർക്സിസം ഇതൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും അതോടൊപ്പം അത് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് എത്തിച്ചെന്ന് ജനങ്ങളിൽ ആകെ മൊത്തം ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാനുമുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ശ്രമങ്ങൾക്കെതിരെ ജാഗരൂകരായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അയൽപ്പക്കത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതിപ്പം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ബംഗ്ലാദേശിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്ന ദുസൂചനകളാണ് ബംഗ്ലാദേശിലെ ദുസൂചനകൾ വരുന്നത് അതും നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ബംഗ്ലാദേശിലെ ഭരണമാറ്റം ഉണ്ടായപ്പോൾ അസീനക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണമാറ്റം അവിടെ വന്നപ്പോൾ അസീനയെ അധികാര ഭ്രഷ്ടയാക്കിയപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങൾ അവിടെ ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരായ വലിയ അക്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനുള്ള വലിയ തലക്കെട്ട് കൊടുത്തു അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള സംഭവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് അവിടെയുള്ള പവർ അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വൈദ്യുത സംവിധാന അവിടെ നടത്തുന്നത് അദാനി ഗ്രൂപ്പാണ് ആ അദാനി ഗ്രൂപ്പിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ജനരോഷം അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കണക്കാക്കിയിട്ട് അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വികാരം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് അല്ല ബംഗ്ലാദേശിൽ ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരെ വ്യാപകമായ അക്രമം ഒന്നോ രണ്ടോ അവിടെ എന്തൊക്കെ ചില്ലറ കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ വളരെയധികം പെരുപ്പിച്ചു കാണിക്കുകയും ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം ഈ സംഘീയ മാധ്യമങ്ങൾ മുഴുവനും അത് ഏറ്റുപിടിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് അതിന് ഭീഷണി ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോ ഇപ്പൊ അത് അത്ര കാര്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ അവര് പറയുന്നില്ല ബംഗ്ലാദേശിൽ ബംഗ്ലാദേശിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ദുസൂചന പാകിസ്ഥാനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ പ്രസംഗത്തിൽ തന്നെ അറബ് വസന്ത വിപ്ലവത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് വലിയ ഒരു പ്രസംഗമാണ് ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചർച്ചൂടി ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ അദ്ദേഹം പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങ് ഖത്തറിൽ നിന്നുമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഖത്തർ അമീറുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഊഷ്മളമായ ബന്ധമാണുള്ളത് യു എ ഇ പ്രസിഡന്റുമായി അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല സ്നേഹബന്ധമാണുള്ളത് ഇവിടെ വരുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പരസ്പരം ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ബന്ധം എത്ര പ്രത്യേകിച്ച് മോദിയുടെ കാലത്ത് വടത്തിയെടുക്കാൻ അദ്ദേഹം പരിശ്രമിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സൗദി അറേബ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഇരിക്കെ ആർ എസ് എസ് മേധാവി ഇത് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു തരം ഒരു ഈഗോ അങ്ങനെ നമുക്ക് കരുതാമോ കാരണം പ്രധാനമന്ത്രി എന്താ ചെയ്യുന്നത് എഴുപതോളം രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് അവിടെയെല്ലാം നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങളോടും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലാവോസിൽ സംസാരിച്ച് എന്താണ് പശ്ചിമേഷ്യ സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിന്നും സമാധാനത്തിൻ്റെ വാർത്തകൾ വരില്ല എന്ന് പറയുകയും ഒരു ഗ്ലോബൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ആസൂത്രിതമായി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് വേണ്ട അങ്ങനെ ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങ് വെട്ടിക്കളയാം എന്നൊരു ഒരു ഈഗോ സെൻട്രിക്കായുള്ള ഒരു പരാമർശം വാദം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കരുതാമോ ഒരു തരം ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തം ആർ എസ് എസ് മേധാവിയുടെ ഭാഗത്തും അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കാം സമീപകാലത്ത് എനിക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു ഇപ്പൊ ഉള്ള കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയില് നല്ല ഒരു ശതമാനവും സ്വയം സേവക സംഗീ അതായത് സ്വയം സേവകരാണ് അത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ സ്വയം സേവകർ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉളവ് അതായത് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉടലെടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഈ കർഷക സമരമൊക്കെ ഉണ്ട് അതിപ്പോ ഹരിയാന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കുറെയൊക്കെ അതിന് ശാന്തത ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതായത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഉണ്ട ഉടലെടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഘി വിരുദ്ധ മനോഭാവത്തെ തകർക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഉടനീളമുള്ളത് എന്നാണ് എനിക്ക്
വിഷം വമിക്കുന്ന വർഗി വർഗീയ വിദ്വേഷത്തിന്റെ ഒരു ബഹിസ്ഫുരണം മാത്രമാണ് അതിപ്പോ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു വിജയദശമി നാളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഏറ്റവും വലിയ രസകരമായ കാര്യം തഞ്ചാവൂരിലെ മറാത്തി സാമ്രാജ്യം മറാത്ത സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് തഞ്ചാവൂർ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് തമിഴ്നാട്ടിന്റെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മറാത്ത സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് അത് തന്നെ ആ മറാത്ത സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തന്നെ ചരിത്രം എടുത്താൽ അത് വലിയ ഡക്കാൻ സുൽത്താനേറ്റിന്റെ നോട് എന്നെ ചതിച്ച ഒരു സംഭവം അതിലുണ്ട് അതൊക്കെ പോട്ടെ അതിപ്പോ നമ്മള് നമ്മളുടെ വിഷയം അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പോ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇഷ്യൂ എടുത്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മൊത്തത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അങ്ങനെ ഒരു തിയറിയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വലിയ അല്ല ഞാനത് സംശയം കൊണ്ട് ചോദിച്ചാണ് കാരണം സമീപകാലത്ത് അത്ര സ്വരചേർച്ചയിൽ ഇല്ല ആർ എസ് എസ് മേധാവിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും ബന്ധപ്പെട്ട് ചില സൂചനകൾ വന്നിരുന്നു അത് അവർക്ക് മാത്രമേ അറിയാൻ കഴിയും നമുക്കൊരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത അജണ്ടകളാണ് ആർ എസ് എസിനും ആർ എസ് എസിന് ഇന്ത്യയിൽ ബി ജെ പി മാത്രമല്ലല്ലോ അതെ എല്ലാ പാർട്ടിയിലും ആർ എസ് എസ് കാരുണ്ടല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ തന്ത്രം തന്നെ അതാണല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും ശരി ശരി വളരെ വളരെ കൃത്യമായ അങ്ങൊരു നിലപാട് പങ്കുവച്ചു വളരെ വിശദമായി ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു താങ്കളിലേക്ക് വരും ഇനി അഡ്വക്കേറ്റ് ഐഷയാണ് ഇപ്പോൾ അബുദാബിയിൽ നിന്നും ചേരുകയാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഐഷ ഇന്ന് ആർ എസ് എസ് മേധാവി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അതായിരുന്നു നമ്മുടെ അതാണ് നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയം അതായത് ഇന്ത്യയുടെ വികസനത്തിൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ചില രാജ്യങ്ങൾ ഈ ലോകത്തുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിനെ ഐഷ എങ്ങനെ കാണുന്നു കാര്യം ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുമായി നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾ വിളക്കാൻ വേണ്ടി അഹോരാത്രം പറന്നു നടക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുള്ള ഒരു രാജ്യത്താണ് ഇന്ത്യയുടെ വികസനത്തിൽ ചില രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നത് ഐഷ എങ്ങനെ കാണുന്നു ഇത് ബോധപൂർവ്വം ഉദ്ദേശിച്ചാണോ അതോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലെ അജണ്ടകളുടെ സൂചനയാണോ ഐഷ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു ഇന്നത്തെ ആർ എസ് എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭഗവതിൻ്റെ ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണത്തെക്കുറിച്ച് ഐഷ ഷാം ഞാനത് ടൈറ്റിൽ മാത്രമേ ഈ വാർത്തയുടെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ വിശദാംശങ്ങൾ ആ വാർത്തയെ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ആ വാർത്ത എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്താനുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യം മോഹൻ ഭഗവത് പറഞ്ഞതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫാസിസം എപ്പോഴും വളരുന്നത് രണ്ട് ആസ്പെക്ടുകളിലാണ് ഒന്ന് അതെപ്പോഴും വംശീയ മേന്മയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും രണ്ട് അത് രാഷ്ട്ര സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്ന വളരെ കുത്സിതമായ വളരെ സങ്കുചിതമായ ഒരു ദേശ താല്പര്യം എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സങ്കുചിതമായ ഒരു രാജ്യസ്നേഹം ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും കുത്തിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു താല്പര്യങ്ങളെ മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് വ്യക്തികളുടെ മനോഭാവത്തെ എപ്പോഴും ഈ രാജ്യ താല്പര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ എപ്പോഴും ഒരു വർഗീയതയുടെ നിറം ചാർത്തി അവര് വേർതിരിച്ച് നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എസ് എസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രമാണ് ഈ ഒരു ഒന്നേകാൽ നൂറ്റാണ്ടായിട്ട് പിന്നെ ഇതിപ്പം ഈ മോഹൻ ഭഗവത് പറയുന്ന കേട്ടാൽ നമുക്ക് തോന്നി ഒന്നിലോ രണ്ടിലോ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള് എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പിച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നത് ഇത് ആ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ നടക്കുന്ന നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്തുകയും ഉടലെടുക്കുകയും നിലനിർത്തുകയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള താല്പര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ അതിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഏറ്റക്കുറിച്ചിൽ ഉണ്ടാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അതിനിപ്പോ ഇന്ത്യ വളരുന്നതിന് ഇന്ത്യ മാത്രമല്ലല്ലോ വളർന്ന രാജ്യം ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ ഒരു വികസന പാതയിലേക്ക് വന്നത് ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തിന് പതിനഞ്ചിന് പത്തിന് ശേഷം മാത്രമാണോ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ടുള്ള വികസനമാണോ ഇന്ത്യയിലുള്ളത് അല്ല ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വികസനത്തിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച വെളിച്ചത്തിലേക്ക് പോയത് കഴിഞ്ഞ പത്ത് കൊല്ലം വന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയും ബി ജെ പി നേതാക്കളും നിരന്തരം അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം അവകാശപ്പെടലുണ്ട് ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നലെ പൊട്ടിമുളച്ച ഒരു സാധനമൊന്നും അല്ല അത് എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ തുറന്ന പുസ്തകമായിട്ടുണ്ട് ഒരു 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 നമ്മുടെ ഒരു എന്താ ഒരു ഒരു നയ ഒരു നിയോ ലിബറൽ വ്യാപാര സാഹചര്യം ഇന്ത്യയിൽ ഉടലെടുക്കുകയും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആഗോളതലത്തിലുള്ള വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരികയും ഒക്കെ ചെയ്തതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥിതിയിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇന്നയോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയ ഒരു കാര്യമൊന്നുമല്ല അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പതുകളിൽ തന്നെ
അല്ല ഐഷ പറയുന്നത് ശരിയാണ് കാര്യം വളരെ ഭദ്രമായൊരു തുടക്കത്തിന്റെ തുടർച്ച ഭാഗ്യത്തിന് ബി ജെ പിക്ക് കിട്ടി പക്ഷെ അതിന് ബി ജെ പി ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാന ആയുധമാക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുമായി ശത്രുതയുള്ള കുറെ രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് ഈ വികസനം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ പാകിസ്ഥാന്റെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ബംഗ്ലാദേശിന്റെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ നോക്കൂ യു എ അടക്കമുള്ള ഖത്തർ അടക്കമുള്ള ഒമാൻ ആ പറഞ്ഞോളൂ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും സംശയത്തിന്റെ ഇരുട്ടിൽ നിർത്തുകയാണ് അവിടെയാണ് വിഷയം പ്രസക്തമാകുന്നത് അത് മാത്രമല്ല രാജ്യ താല്പര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുവായ ഏതെങ്കിലും നയത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു സങ്കുചിത ഇന്ന് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ത് തന്നെ വളർച്ചയുടെ ഒരു പാതയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഇന്ത്യയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത്തരം വർഗീയ വിഭജനത്തിന്റെ ശക്തികൾ അവർ എത്ര ആഴത്തിൽ ഇന്ത്യൻ മനസാക്ഷിയെ ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങളെ വേർതിരിച്ചു നിർത്തും എന്നുള്ളത് ലോകം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇത് എല്ലാം ഇന്ന് പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല ഈ ഒരുക്കുമറയിലൊന്നുമല്ല ഒരു ഒരു ഈ തുറന്ന ഒരു വിപണി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ വാണിജ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ ഒരു വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും ഒളിച്ചു വയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നുമല്ല അവിടെ ഇവിടെയും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഒരു വിരൽ തുമ്പിൽ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഇന്ന് അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു വാർത്താവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ വികസിച്ച ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ എന്താ നടക്കുന്ന ഒരു പതിനാല് നകാരൻ കുഞ്ഞിനെ തല്ലിക്കൊല്ലുകയും ഇന്നും പശുവിന്റെ പേരിൽ ഈ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ എത്ര പച്ചക്കാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യരെ ഈ പറയുന്ന മോബ് ലിഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ലോകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് ലോകം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നൊക്കെയുള്ള ചില കമന്റുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ ദേശ താല്പര്യങ്ങളെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ നയത്തെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചയെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിന് അത്തരം അസൂയാവഹമായ ഒരു കണ്ണ് ഇന്ത്യയുടെ മേൽ ഉണ്ടോ എന്ന് പറയേണ്ടത് ഒരു ഒരു ആർ എസ് എസിന്റെ മേധാവിയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനല്ല ഞാൻ അതൊരു ഒരു നയതന്ത്ര മേഖലയിൽ ആ ഒരു വിഷയം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രതിനിധിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിക്കോ ഒക്കെ അങ്ങനെ പോലുള്ളവർക്ക് പറയാം ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് അത് അപ്പോഴും രാജ്യങ്ങളുടെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മുടെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സഹവർത്തിത്വമല്ല ഈ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതും പറയാം ഒരു തുറന്ന വ്യാപാര നയത്തിന്റെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെയല്ല മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ ചില രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ന ഇന്ന രാജ്യങ്ങൾ പെരുമാറുന്നത് എന്ന് പറയാം അതല്ലാതെ ഒരു കാടടച്ച് വെടിവെക്ക് ഇത് തുലോം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹിഷാം ഈ പറയുന്നത് ദേശീയത എന്ന് പറയുന്നത് നിരന്തരം നിരന്തരം അത് ഒരു രാജ്യ താല്പര്യത്തിന്റെ മേൽ കുത്തി നിറ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഹിഷാം നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഒരു മാസം ആയിട്ടില്ല ആർ എസ് എസിന്റെ മുഖപത്രത്തിൽ ജാതീയത എന്ന് പറയുന്നത് ജാതി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നും ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് അത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മുഖലേഖനം വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാർ കണ്ടിരുന്നോ ഏതെങ്കിലും മാധ്യമങ്ങൾ കണ്ടോ ഏതെങ്കിലും പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കണ്ടോ അല്ല ഇന്നും ഐഷ ഐഷ ഇന്നും പറയുന്നതാണ് ജാതികൾ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഈ ജാതികളുമായി മതങ്ങൾക്ക് സൗഹാർദ്ദപരമായ ഒരു ബന്ധം വേണം എന്നുകൂടി ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജാതി വ്യവസ്ഥ ഈ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ പുതിയൊരു സ്ട്രാറ്റജി അവർ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ഹിന്ദുത്വമായിട്ടുള്ള വളരെ മനോഹരമായി കൊണ്ടുവരികയും അത് രാഷ്ട്രീയ പ്രയോഗമാക്കുകയും അതിൻ്റെ വിജയം പലപ്പോഴും ബി ജെ പി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴും അവർ പറയുന്നു ജാതി ജാതി വ്യവസ്ഥ വേണം പക്ഷെ മതങ്ങൾ അതുമായി കലഹിക്കാൻ പോകരുത് ആ രീതിയിൽ പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ കൂടി വാസ്തവത്തിൽ അതിനെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നമ്മൾ വീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് തോന്നുന്നു കാരണം ജാതിയെ അംഗീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ജാതി അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ആര്യാവർത്തം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കൂടി ജാതി പലപ്പോഴും ഹിന്ദുത്വയുടെ മുന്നേറ്റത്തെ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു പക്ഷെ അത്ര ലളിതവൽക്കരിച്ച് അതിനെ നിങ്ങളെപ്പോ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അവതരിപ്പിക്കരുതെന്നൊരു അപേക്ഷ എനിക്കുണ്ട് അത്ര ലളിതമല്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഏകസ് വിൽക്കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി എല്ലാത്തിലും പറയുന്നതിന്റെ പിറ്റേന്ന്
ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും വിദേശത്തുള്ള നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളും അതുപോലെ തന്നെ ഭരണകൂടങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നോക്കി കാണുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചർച്ചകള് പ്രസംഗങ്ങൾ ഭരണകൂടം അതിനെ പിന്തുണക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്ര സുരക്ഷയിൽ ഇന്ത്യക്ക് അകത്തുള്ളവർ തന്നെ ഭീഷണിയാണ് ബംഗ്ലാദേശിൽ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വേണ്ടത്ര പരിരക്ഷ കിട്ടുന്നില്ല അതോടൊപ്പം ഇന്ത്യയിലെ പുരോഗതിയെ പുരോഗതിയിൽ അസൂയ പൂണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ എന്നാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇപ്പോ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കുക ഈ രണ്ട് കാര്യമാണ് ഒരു ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ വേണ്ടത് അത് ഒന്ന് സുരക്ഷയാണ് അതായത് ജീവനോടുകൂടി സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിലനിൽക്കുക രാജ്യത്ത് എന്നുള്ളത് അക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് എത്രയെന്ന് അറിയാം അക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ സ്റ്റഡി അനുസരിച്ച് നൂറ്റി പതിനാറാമത്തെ സ്ഥാനമാണ് നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് അതുകൊണ്ട് എന്തിന് മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് അസൂയപ്പെടണം നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി പതിനാറാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് അസൂയപ്പെടുക മാത്രല്ല പരിതപിക്കല്ലേ അവർ ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡെക്സ് നിൽക്കുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയപ്പം നമ്മുടെ സ്ഥാനം നൂറ്റി പതിനൊന്നിലാണ് അതിൽ ബംഗ്ലാദേശിൽ എൺപത്തിനാലാമത്തെ സ്ഥാനം ഉണ്ട് നമ്മൾ നൂറ്റി പതിനൊന്നിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യ അല്ല ഇപ്പൊ നൂറ്റി ഏഴാം സ്ഥാനം നൂറ്റി ഏഴാണെന്ന് തോന്നുന്നു ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി ഏഴാം സ്ഥാനം എന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട് അത് നിക്കട്ടെ അതോടെ നിക്കട്ടെ നമ്മള് നിക്കട്ടെ അതോടെ നിന്നോട്ടെ അതിൽ നൂറ്റി ഏഴാം സ്ഥാനമാണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ അതിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരുപാട് പത് അങ്ങ് പറഞ്ഞ് ശരിയാണ് ഈ അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളപ്പോഴും നോക്കൂ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ എപ്പോഴും അഭിമാനം കൊള്ളുന്നത് ഈ വ്യോമയാന മേഖലയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രയാൻ അതുപോലെ വലിയ വലിയ പുരോഗതി നേടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും കാണാതെ ഇന്ത്യ ഇതിപ്പോൾ ബി ബി സി പോലുള്ള റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴും വളരെ എന്താണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനോടൊപ്പമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയോടൊന്നും ഒരിക്കലും എത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഒരു വെസ്റ്റേൺ മനോഭാവം ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാനാവില്ല പക്ഷെ അതല്ല പ്രധാനമന്ത്രി ക്ഷമിക്കണം ആർ എസ് എസ് മേധാവി ഇന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചയെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കുറേ രാജ്യങ്ങളുണ്ട് കുറേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടിത്തറ ഇട്ട് അടിവരയിട്ട് പറയണം ഈ കുറേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഈ പേര് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് സംശയിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പരമ്പരാഗതമായ വൈരത്തിൽ കാണുന്ന പാകിസ്ഥാനെയാണ് സ്വാഭാവികമായും അതിൻ്റെ ന്യായവും ഉണ്ട് പറയുന്നതിൽ കാരണം അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരവാദം ജമ്മു കാശ്മീരിൽ അസ്ഥിരത സൃഷ്ടിക്കാൻ ആ രാജ്യം ശ്രമിക്കുന്നു അവരുടെ പോളിസി തന്നെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു രാജ്യം അവരുടെ എന്ന് അവർ കരുതുകയും അത് പഠിപ്പിക്കുകയും അത് പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി രക്തസാക്ഷികളാകുന്നത് ജിഹാദാണ് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 വളരെ സങ്കടകരമായ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ആ പാകിസ്ഥാനെ ചൂണ്ടി പറയാമായിരുന്നു കാരണം യു എൻ അസംബ്ലിയിലൊക്കെ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭീകരവാദത്തെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം പറയും പക്ഷേ കുറേ രാജ്യങ്ങൾക്ക് അസൂയുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമായി ഒരു പ്രസ്താവനയായി മാറുന്നു അതിൻ്റെ മെരിറ്റാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ശ്രീ കബീർ ശരി അതിലേക്ക് വരാം ഇന്ന് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ള കാരണം ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ആ മീറ്റിംഗിൽ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ മുൻ തലവൻ പങ്കെടുത്തിരുന്നു അതെ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ മുൻ തലവൻ ആ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഈ മോഹൻ ഭഗവതിന് അറിയാം ഇന്ത്യയിൽ എടുത്തു കാണിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം എടുത്തു കാണിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റിലും റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണത്തിലും മറ്റും നേടിയിട്ടുള്ള വളർച്ചയാണ് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം മറ്റൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ചെങ്കോട്ടയാണ് കുത്തുബ് മിനാറാണ് താജ്മഹാളാണ് ഇന്ത്യയുടെ വൈവിധ്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിലാണ് പക്ഷെ അതൊന്നും ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ന് പറയാനില്ല ഇവര് ഒരു സംഭാവനയും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മികച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന ഐ എസ് ആർ ഐയെ പിന്നെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട്
അതിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ബാക്കിയെല്ലാം ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കബീർ കൊണ്ടോട്ട് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ രംഗത്തൊക്കെ വലിയ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനെ പോലെ നമ്മളെല്ലാവരുടെയും അഭിമാന പൂരിതമാണ് നമ്മുടെ അന്തരംഗം യാതൊരു സംശയമില്ല പക്ഷേ ഈ ഇന്ത്യയുടെ പുരോഗതിയിൽ അസൂയപ്പെടുന്നതും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരും ആരാണ് അതിന് പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും വസ്തുത എന്തെങ്കിലും അജണ്ടയുണ്ടോ ഇത് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സംശയിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആയിഷ എങ്ങനെ കാണുന്നു കൃത്യമായ ഒരു അജണ്ടയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ആർ എസ് എസ് മേധാവി അങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തിയിരിക്കുന്നത് വളരെ ആലോചിച്ചുറപ്പിച്ച് മാത്രമേ അത്തരം പ്രസ്താവനകൾ ആഗോള തലത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ആർ എസ് എസ് മേധാവി പറയുകയുള്ളൂ അതിന്റെ അജണ്ട എന്താണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനപ്പുറം അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ളത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാനേ കഴിയുകയുള്ളൂ എനിക്ക് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്തായിരുന്നു എന്നും എക്കാലവും ചേരി ചേര നയം എന്ന് പറയുന്ന വളരെ വിശാലാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു വിദേശ നയത്തിൽ ഊന്നിയ ഒരു 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 രാജ്യമായിരുന്നു ഇന്ത്യ ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പലസ്തീൻ ഇസ്രയേൽ പ്രശ്നത്തിൽ ഇന്ത്യ എന്നും എടുത്തിരുന്ന വളരെ മാനവീയമായ ഒരു നിലപാടുണ്ടായിരുന്നു പലസ്തീൻ ഇസ്രയേൽ പ്രശ്നത്തിൽ ഇന്ന് എവിടെയാണ് ഇന്ത്യ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആയുധം ഇസ്രയേലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഏത് ഭാഗത്താണ് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അവിടെയും ഒരു മധ്യത്തിന്റെ റോള് ഒരു പക്ഷേ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമായിരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയം എത്രമാത്രം അപഹസിക്കപ്പെട്ടാണ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ മനസ്സിലെങ്കിലും ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് വീമ്പ് പറയുന്നുണ്ട് മേനു നടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വാണിജ്യ വ്യാവസായിക രംഗത്തുള്ള വളർച്ച ഒരു ഹിഷാം പറഞ്ഞതുപോലെ അതൊരു നേരത്തെ തുടങ്ങി വെച്ച ഒരു വലിയ നല്ല തുടക്കത്തിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് വികസന മുന്നേറ്റം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ ഉണ്ടായതല്ല അത്തരം രംഗത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് അസൂയ തോന്നുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അത് ഈ ലോകം മുഴുവനും ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അസൂയയുടെ നോക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നേരെ കൃത്യമായി ബാധിക്കുകയും അതിനെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ വിള്ളൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് അതും ഗവൺമെന്റിന് പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു 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 പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു നേതാവാണ് പറയുന്നത് അവരാണ് ഭരണകൂടത്തെ നയിക്കുന്നതെന്നും ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അവർക്ക് വളരെ ശക്തമായ അവരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് എന്നും അവരുടെ നയങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആഗോളം മൊത്തം നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്നും എല്ലാവർക്കും പകൽ പോലെ തെളിഞ്ഞിരിക്കെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്താവന വളരെ കാടടിച്ച് വെടിവെക്കുന്നത് പോലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവ് പറയുകയും ആ രാഷ്ട്രീയം അവരുടെ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടത്തെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ അത് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മങ്ങൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ് അതിന്റെ ശ്രീമതി ഐഷ ഈ കാടടച്ച് വെടിവെക്കുന്ന എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഈ കൃത്യമായി നിശ്ചയിച്ച് ഉറപ്പിച്ചായിരിക്കും ഈ ആർ എസ് എസിന്റെ മേധാവി സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കണ്ണ നോക്ക് നൂറ് കൊല്ലം കാത്തിരിക്കാൻ തയ്യാറായി ഇന്ത്യൻ ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി നൂറ് കൊല്ലം കാത്തിരിക്കാൻ തയ്യാറായോ ക്ഷമയ്ക്ക് നോബൽ സമ്മാനം കൊടുക്കേണ്ട ഒരു പ്രസ്ഥാനം കൂടിയാണ് ആർ എസ് എസ് അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല ക്ഷമ കാത്തിരിപ്പിനുള്ള നോക്കൂ അങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം വെറുതെ ഞങ്ങൾ പറയില്ല കാരണം നിശ്ചയിച്ച് ഉറപ്പിച്ചു എന്തൊക്കെയോ അജണ്ടകൾ അതിനീ ഭാവിയിൽ ഒരുപക്ഷെ നേരത്തെ ആഴ്ച സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ അതിർത്തിയിലെ രാജ്യങ്ങളെ ആയിരിക്കാം അതൊക്കെ വരാനിരിക്കുന്നു പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഈ ആർ എസ് എസ് മേധാവി അത് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ചില അജണ്ടകളില്ലേ എന്നാണ് ഒരു സംശയം ഞാൻ ശ്രീ ഏഷ്യയിലേക്ക് വരാം ശ്രീമതി ഏഷ്യയിലേക്ക് വരാം ശ്രീ എസ് എം ബഷീർ അങ്ങ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നു ഈ വളരെ കൃത്യമായിട്ടായിരിക്കില്ലേ ഈ ആർ എസ് എസ് മേധാവി നമുക്ക് ഐഷ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് ഇത് പറയേണ്ട ആരാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പറയാം രാജ്യരക്ഷാ മന്ത്രിക്ക് പറയാം ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായ്ക്ക് പറയാം പക്ഷേ ഇതിലൊന്നും പങ്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങളൊരു സാംസ്കാരിക പ്രസ്ഥാനമെന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് എന്താണ് ഏകാത്മക ദേശീയതയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യക്കാണ് നിങ്ങൾ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതെന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ ഹിന്ദുത്വക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യത്യം പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർ എസ് എസ് മേധാവി ഇത്
Mm. RSS chief also cautioned people how the forces outside are working overtime to destabilize India, just like Bangladesh. അതെ അത് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ബംഗ്ലാദേശിന്റെ പേരെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ മറ്റ് അഫ്ഗാൻ പാകിസ്ഥാന്റെയും പേര് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ പറയുന്നത് ചില രാജ്യങ്ങൾക്ക് അസൂയ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ബംഗ്ലാദേശിന്റെയും ഈ ഒരു ഒരു പാൻ ഇസ്ലാമിക് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം ഈ ജന ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ള അങ്ങേലേക്ക് വരാം ശ്രീ ബഷീറിലേക്ക് വരാം ശ്രീ കബീർ കൊണ്ടോട്ടിയിലേക്ക് ഒന്ന് പോകുന്നു ശ്രീ കബീർ കൊണ്ടോട്ടി വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ ശ്രീ എസ് എ എം ബഷീർ പറഞ്ഞു അപ്പോഴും ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നേരത്തെ ഐഷ്യാണ് പ്രസക്തമായ ചോദ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഇത് പറയേണ്ട ആളല്ലല്ലോ പറയുന്നത് അത് ആർ എസ് എസ് മേധാവിയാണ് പറയുന്നത് അതാകട്ടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാംസ്കാരിക ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നു ശ്രീ കബീർ ഇതിന് ആളുകൾക്ക് തെറ്റുപറ്റിയതാണോ എന്താന്നുള്ളത് അറിയില്ല ഇത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ആർ എസ് എസ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന നാഗ്പൂരിൽ നിന്ന് നേരിട്ടുള്ള സർക്കുലർ പ്രകാരമാണ് എന്നുള്ളത് അറിയാത്തവർ വളരെ ചുരുക്കാണ് പക്ഷെ നേരത്തെ ഇവിടെ ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ആർ എസ് എസ് കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എസ് എസിന്റെ അകത്ത് മാത്രല്ല ആർ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കാട്ടിന്റെ കാട് വൻ കാടുകൾക്കുള്ളിൽ വനവാസി കല്യാണ പരിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കാ പിന്നെ ആദിവാസികൾക്ക് വേണ്ട ഒരു സംഘടന ഉണ്ട് അത് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഈ നമ്മളെ നാട്ടും പുറം നമ്മളെ നാട്ടും പുറത്തും സിറ്റികളിലൊക്കെ തന്നെ ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ത്യയിലെ കൂലി തൊഴിലാളി സംഘടന എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് ബി എം എസ് ആണ് ആദിവാസി വനവാസ മേഖല വൻ കാടുകൾ മുതൽ നഗരങ്ങൾ വരെയുള്ള എല്ലാ നെറ്റ്വർക്കുകളും കവർ ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മുടെ നമ്മൾ ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന മുഖ്യധാര സംഘടനകൾക്കകത്ത് മുഴുവൻ ആർ എസ് എസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പോലീസ് സേനകളിൽ ആർ എസ് എസ് ഉണ്ട് സിവിൽ സർവീസസിൽ ഒട്ടുമിക്കവരും ആർ എസ് എസ് ആയി മാറുന്നു ഇപ്പൊ ശ്രീലേഖ ഐ പി എസ് റിട്ടയർഡ് ആയി ഉടനെ തന്നെ ആർ എസ് എസ് ചേരുന്നു നമ്മുടെ അതിന്റെ മുമ്പുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മേധാവിയായിട്ടുള്ള എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് സെൻകുമാർ നമ്മുടെ സെൻകുമാർ 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 അത് ചേരുകയും ഒരു ഡി ജി പി ആണോ എന്ന് സംശയിക്കത്തക്ക വിധത്തില് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ട്വിറ്ററിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ തന്നെ ഇത് വളരെ കൃത്യമാണ് കാര്യം ആർ എസ് എസിന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ഭുതപ്പെട്ട നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് കബീർ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദിവാസി മുതൽ ബി എം ആദിവാസി വനവാസികൾ മുതൽ ഭാരതീയ മസ്തൂർ സംഘപരിലെ പ്രബലമായ ഇന്ത്യ സിവിൽ സർവീസിലുണ്ട് ഇത് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന ഐ പി എസ് ഒക്കെ പിറ്റം തന്നെ ചേരുകയാണ് ആ രീതിയിൽ വളരെ സവിശേഷമായ ഒരു സ്വീകാര്യത ആർ എസ് എസ് നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ബി ജെ പി അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ കൃത്യമായ ലക്ഷ്യങ്ങളോടു കൂടി ആയിരിക്കില്ലേ ശ്രീ മോഹൻ ഭഗവത് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുക അദ്ദേഹം വെറുതെ പറയില്ല കാടടച്ച് വെടിവെക്കലല്ല കൃത്യമായ ഒരു അജണ്ടയുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പാൻ ഇസ്ലാമിസം രൂപപ്പെടുന്നു എന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു നവ ഹിന്ദുത്വ ശാക്തീകരണം അതായിരിക്കുമോ ശ്രീ ഭാഗവതിന്റെ ലക്ഷ്യം ഐഷ എങ്ങനെ കാണുന്നു ഐഷ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ അഡ്വക്കേറ്റ് ഐഷ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ ഐഷ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ ചോദ്യത്തിന് പോലും ഒരു പ്രസക്തി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഹിഷാം തന്നെ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നല്ലോ കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ടായി അവർ വളരെ കൃത്യമായ ഹോംവർക്കുകൾ ചെയ്ത് കൃത്യമായ അജണ്ട രൂപപ്പെടുത്തി കൃത്യമായ പ്രവർത്തന പന്ധാവിലൂടെയാണ് ഇന്ന് ആർ എസ് എസ് എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂട ഭരണതലത്തിലേക്ക് ആർ എസ് എസ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കാടടച്ച് വെടിവെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവന ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളാണ് എന്ന് ഒരു സൂചന തരാതെ ഇപ്പം ബംഗ്ലാദേശിനെയും പാകിസ്ഥാനെയും ഒക്കെ നമുക്ക് അതിന് ഊഹിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കാം ഈ പറഞ്ഞതാണ് ആ പ്രസ്താവനയുടെ ചുരുക്കത്തിലുള്ള രൂപം പക്ഷേ പല രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ പ്രസ്താവനയാണ് ഞാൻ കാടടച്ച് വെടിവെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അജണ്ട വളരെ കൃത്യമാണ് ആ കൃത്യമായ അജണ്ടയുടെ ഭാഗത്ത് അവർ എന്തൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ഇതിൽ നിന്നും ഇതിലൂടെ ഇപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട
ഇപ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ അതിൽ ഒന്നാണ് ആ കാശ്മീരിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാന കാശ്മീർ ഇലക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബാക്കിയുള്ള തുടർ നടപടികൾ അതിൽ ഒന്നാണ് ഇതെല്ലാം രൂപി അത് ഹിഷാം പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഏകശിലാത്മകമായ ഒരു ദേശീയത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നവർ ജാതി എന്ന് പറയുന്നത് ജാതി ഇവിടെ അത് നമ്മൾ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലും മാറുന്നതൊന്നല്ല പക്ഷെ ജാതിയുടെ പേരിൽ ഭിന്നിപ്പിച്ച് നിർത്തുക എന്നുള്ളതും ആ ഭിന്നത ഏറ്റക്കുറച്ചിലുള്ളതെന്ന് പറയുന്ന ഹയറാർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നേ പറ്റുള്ളൂ അവര് ജാതി അല്ല നിലനിൽക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ജാതിയുടെ പേരിലുള്ള ആ ഹയറാർക്കിക്കൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ബ്രാഹ്മണികത്വത്തിന്റെ ഇന്ത്യൻ ബ്രാഹ്മണിക മേധാവിത്വം ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അത് നിലനിൽക്കണമെന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ കൃത്യമായ അജണ്ട ഇതൊക്കെ അവര് ഈ പ്രസ്താവനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടി വായിക്കാം ഈ രാജ്യങ്ങളെ ഈ പറയുന്ന പല രാജ്യം ഈ ഇപ്പോഴുണ്ടായ ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാശ്മീർ ഉൾപ്പെടെ ബംഗ്ലാദേശ് ഉൾപ്പെടെ പാകിസ്ഥാനിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പാകിസ്ഥാൻ എപ്പോഴും കാണിച്ച് ഇന്ത്യയോട് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടിന്റെ ഒക്കെ ഒരു അനന്തര ഫലം ഈ പറയുന്ന പ്രസ്താവനയിലുണ്ട് പക്ഷെ അതിനപ്പുറം ആർ എസ് എസ് മേധാവിക്ക് എന്തോ കൃത്യമായി പറയാനുണ്ട് അത് ഒരു പക്ഷേ കൃത്യമായ ഒരു ധാരണയുടെയും ഒരു അജണ്ടയുടെയും ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ശരി ശരി വളരെ കൃത്യമാണ് ഐഷ ഐഷ അതിന് വ്യക്തമായൊരു ഇത് വന്നു ഞാൻ ഒരു സാമ്പിൾ ഒരു ഒരു മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ അങ്ങ് തന്നെ ഒരു സൂചന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് കാര്യം മറ്റൊരു അജണ്ട ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണോ കാര്യം ഈ ഒരു ഒരു പാൻ ഒരു ഹിന്ദുത്വ പാർട്ടിയായി ബി ജെ പി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പാൻ ഇസ്ലാമിസം അയൽ രാജ്യങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നു കരുതിയിരിക്കുക എന്നൊരു സൂചനയാണോ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് ചുരുക്കം ബാക്കികൾ നമ്മുടെ സമയം തിരികെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാമായിരുന്നു ശ്രീ ബഷീർ തീർച്ചയായും തീർച്ച തീർച്ചയായും അത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പ്രസംഗത്തിൽ സർവകലാശാലകളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ജെ എൻ യു മറ്റു ഡൽഹി സർവകലാശാലകളൊക്കെയാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ പൗരത്വ സമരകാലത്തൊക്കെ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ ആണിക്കല്ലായി നിന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അതൊക്കെ അത് പറയുന്നു അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹം വേറൊന്നു കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് അദ്ദേഹം ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെതിരെ മൊബൈൽ ഫോൺ ചെറുപ്പക്കാരുടെയും കുട്ടികളുടെയും മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസേജിനെതിരെ അതൊക്കെ ഈ പ്രസംഗത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ കൃത്യമാണ് ആ അജണ്ട വളരെ കൃത്യമാണ് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതാ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചോളൂ നമുക്ക് ചുറ്റും ഒരു പാൻ ഇസ്ലാമിക് ഇത് രൂപപ്പെട്ടു ഒരു ഒരു ശൃംഖല രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നുണ്ട് പാകിസ്ഥാന്റെ ആണവായുധമുണ്ട് ആ ആണവായുധത്തിന്റെ സഹായം ബംഗ്ലാദേശ് തേടുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആണ ഇതുള്ള പാകിസ്ഥാന്റെ സഹായം തേടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾ മൊബൈലുകളും നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളും നിങ്ങളുടെ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയ സജീവമാണ് ഇപ്പൊ അറിയാം ആ അമ്പതില് അമ്പത് ലക്ഷത്തിലേറെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളുള്ള നേരത്തെ കബീർ സാഹിബ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തിലധികം എൻ ജി ഓസ് ഉള്ള ഒരു വലിയ ഏറ്റവും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഉള്ള ആ സംവിധാനത്തിനെതിരായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു നവജാഗരണം മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തോടു കൂടി അതിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ തരംഗം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അജണ്ട സെറ്റ് ചെയ്യുക തന്നെയാണ് ആർ എസ് എസ് ചീഫിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ശരി നന്ദി വളരെ കൃത്യമാണ് അങ്ങയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് തീർച്ചയായും ഇതൊരു ആരോഗ്യകരമായ നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നിലപാടല്ല തീർച്ചയായും ഇന്നത്തെ ആർ എസ് എസ് മേധാവിയുടെ പ്രസംഗം എന്നാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരും വിലയിരുത്തിയത് അങ്ങനെ ആവാതിരിക്കട്ടെ കാര്യം നമ്മുടെ അയൽപക്കം നന്നായിരുന്നാലേ നമുക്കും സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ഓർപ്പിക്കുന്നു എന്തായാലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ആർ എസ് എസ് മേധാവിയുടെ പ്രസംഗത്തിന് വലിയ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ളവർ വിഭാഗീയത സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതിൻ്റെ അജണ്ടയാണ് ആർ എസ് എസ് നേതാവിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വരും ദിവസങ്ങളിലും ഈ ചർച്ചകൾ വേറെ തരത്തിൽ തുടരാനാണ് സാധ്യത ഇന്ന് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ അതിഥികൾക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു മറ്റൊരു വിഷയം അടുത്തയാഴ്ച ഇതേ സമയം റേഡിയോ കേരളം വൺ ഫോർ സെവൻ സിക്സ് എ സംവാദം ഗൾഫ് മലയാളികളുടെ വീക്ഷണം